హలో ఎవ్రీవన్ నేను మీ కార్తిక్ అండ్ మనం మీరు వచ్చే డిస్కస్ చేయబోయే ఒక టాపిక్ ఏంటంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అందరికీ సైకిల్ గురించి తెలుసుకోవాలి చూడాలి వినాలని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది బేసిక్గా అదే ఇంట్రెస్ట్తో ఈ మధ్య వచ్చిన ఒక రాక్షసుడు అనే ఒక మూవీ కూడా చాలా ఇష్టపడి చాలా మంది చూసారు సీట్ ఎడ్జెస్లో కూర్చొని మరియు చూశారు దాంట్లో క్రిస్టఫర్ అనే ఒక వ్యక్తి అమ్మాయిని బేసిక్గా చంపుతూ ఉంటాడు కదా సో అంతకంటే వంద రెట్లు ఎక్కువ డేంజరస్ అయిన ఒక వ్యక్తి అలెగ్జాండర్ అనే ఒక వ్యక్తి అతని గురించి నేను మీకు ఈరోజు చెప్పబోతున్నాను అంత డేంజర్ మరీ ఏం చేశాడరా అని చెప్తే రష్యాకు చెందిన వ్యక్తి అయినా రష్యాలో ఏంటంటే ఆ స్ట్రీట్ పిల్లలు ఉంటారు కదా చిన్న చిన్న పిల్లలు స్ట్రీట్ పక్కన ఉండేటోళ్ళు అందరూ లేడీసే పద్నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఉండే ఆ టైం పీరియడ్లో ఉండే ఆ లేడీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకొచ్చి తన అపార్ట్మెంట్లోకి తీసుకొచ్చి రేప్ చేసి చంపి చంపడమే కాదు చంపేసి వాళ్ళ బాడీ పార్ట్స్ని కట్ చేసి వండుకొని తినేటోడు అనమాట అంత డేంజరస్ వ్యక్తి అలాంటి ఒక వ్యక్తి గురించి నేను మీకు ఈరోజు చెప్పబోతున్నా సో ఇంకెందుకు లేట్ వెల్కమ్ టు సూపర్ డిలెక్స్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా మీకు తీసుకొస్తూ ఉంటా సో ఇంకెందుకు లేట్ ఫాలో అయిపోతానండి సో ఈ అలెగ్జాండర్ ఎవరు అసలు ఇతని స్టోరీ ఏంటి అంటే ఇతను నైన్టీన్ సెవెంటీ మార్చ్ ఫస్ట్లో రష్యాలో జన్మించాడు సో ఇతను బేసిక్గా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలని ఒక చిన్న ఇది ఉంది సో నేను ఒక ఆయన ఎక్కడైతే దొరికిపోయాడో అక్కడ నుంచి ఆ ఇన్సిడెంట్ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను సో ఆ రష్యాలో ఒక అపార్ట్మెంట్లో వీళ్ళు కూడా ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఉండేటోళ్ళు సో ఆ అపార్ట్మెంట్లో ఏంటంటే ఒకసారి వాటర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ప్లంబింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది సో చాలాసార్లు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు చాలా అపార్ట్మెంట్లు చాలా మంది కలిసి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అనమాట చాలా రోజుల నుంచి సాల్వ్ కావట్లే సో ఒకసారి ఒక ప్లంబర్ వచ్చి అన్ని రూమ్లు చెక్ చేశాడు అన్ని రూమ్లు చెక్ చేసిన తర్వాత ఏమైందంటే పర్టికులర్ ఒక రూమ్ మాత్రం అన్ని రూమ్లు ఓకే ఉన్నాయి ఒక రూమ్ మాత్రం చెక్ చేయలేదు ఆ రూమ్లోనే ప్రాబ్లం ఉంటుంది అని చెప్పి డోర్ నాక్ చేస్తున్నాడు డోర్ నాక్ చేస్తుంటే ఎవరు తెరవట్లే అనమాట సో మళ్ళీ మళ్ళీ నాక్ చేశాడు సో అపార్ట్మెంట్లో ఎక్కడా ప్రాబ్లం లేదు ప్లంబింగ్ ప్రాబ్లం సో ఈ ఇంట్లోనే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అని చెప్పేసి వీడికి చాలా ఇరిటేషన్ వచ్చేసింది చాలా సార్లు కొట్టి ఒకటి సో చివరిగా డోర్లు పగలు కొట్టేశాడు అనమాట పగలు కొట్టేసి లోపలికి వెళ్ళాడు లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే వెళ్ళిన వ్యక్తి లిటరలీ షాక్ అయ్యాడు సో ఎందుకు షాక్ అయ్యాడు అంటే ఒక పదిహేను ఏళ్ళ పాప ఒంటి మొత్తం కత్తిగాట్లతో ఒక చైర్ మీద మాట్లాడలేని పరిస్థితుల్లో అక్కడ పడి ఉందనమాట ఒక సోఫా మీద కూర్చొని ఉంది సో ఆ ఇంట్లో ఎట్టు చూసిన ఏ సైడ్ చూసినా మాంసపు మొక్కలు ఆ బాడీ పార్ట్స్ అవన్నీ పడి ఉన్నాయన్నమాట సో అది కాకుండా ఒక డాబర్ మ్యాన్ కుక్క ఒక పెద్ద కుక్క ఒకటి ఉంది ఇంకెవ్వరూ లేరు ఆ రూమ్లో సో చూసిన ప్లంబర్ షాక్ అయ్యి సో వెంటనే బయటకు వచ్చి పోలీసులకు ఇన్ఫామ్ చేశాడు సో అక్కడ పోలీసులు ఇన్ఫామ్ చే ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలు పెడితే సో అసలు ఎవరి క్రిస్టఫర్ అసలు ఇతని స్టోరీ ఏంటని తెలిసింది సో మనం పోలీసులతోనే ఫాలో అయిపోదాం సో ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోదాం సో ఫ్లాష్ బ్యాక్లో ఏంటంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ మార్చ్ ఫస్ట్లో ఇతను జన్మించాడు కదా జన్మించిన తర్వాత ఇతను ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీతో ఉండేటోడు అనమాట సో బేసిక్గా మన ఇండియాలో జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటే అత్త మామ మాతలు సంథింగ్ సంథింగ్ అందరూ ఉంటారు సో రష్యాలో అలా కాదు అమ్మ నాన్న చెల్లి కొడుకు తండ్రి కొడుకు ఆ పిల్లలు కలిసి ఉంటేనే ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీ అన్నట్లు సో ఇలాంటి ఒక ఫ్యామిలీలో రన్ అవుతుంటాడు సో వాళ్ళ నాన్న ఎలా అంటాడు అంటే ప్రతి ఒక్క దానికి వాళ్ళ అమ్మను కొట్టడం తిట్టడం వాళ్ళ అక్క చెల్లిని కొట్టడం సో అందరినీ కొడుతూ ఉంటాడు అనమాట రక్తం వచ్చేటట్టు కొడుతూ ఉంటాడు సో అలాంటి పరిస్థితుల మధ్య అవన్నీ చూస్తూ పెరిగాడు అనమాట క్రిస్టఫర్ సారీ క్రిస్టఫర్ అంటున్న అలెగ్జాండర్ సో ఈ అలెగ్జాండర్ ఇలాంటివన్నీ చూసి పెరిగి సో ఈయన మనసులో మైండ్లో ఎలా ఫిక్స్ అయిపోతుంది అంటే ఓకే దెబ్బ పడితేనే ఎవరైనా మాట వింటారు సో కొడితే తప్పు లేదు అన్నట్లు ఒక మైండ్ సెట్ అనేది ఈయన ఫిక్స్ అయిపోతుంది సో ఇతను ఏం చేశాడంటే ఇలా అలా పోను పోను ఇలా నాన్న చూస్తూ బ్రతికితూ వచ్చాడు సో వాళ్ళ నాన్న కొంతకాలం చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత ఏమైందంటే వీళ్ళ మమ్మీ ఒక స్కూల్ టీచర్ అనమాట అదే స్కూల్లో ఇతన్ని కూడా జాయిన్ చేస్తుంది సో ఇతను చాలా మెరిట్ స్టూడెంట్ అంట ఈ అలెగ్జాండర్ అనేటోడు చాలా మెరిట్ స్టూడెంట్ ఎంత మెరిట్ అంటే అందరికంటే ఫస్ట్ వచ్చేటోడు కానీ ఎవరితో మాట్లాడేటోడు కాదు సైలెంట్గా ఉండేటోడు సో ఈ ప్రాసెస్లో స్కూల్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా ఈయనకి సెట్ అవుతుంది ఈ అలెగ్జాండర్కి సో ఫస్ట్ వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ బాగానే ఉండే తర్వాత తర్వాత ఏంటంటే వీళ్ళు నాన్నని చూస్తూ పెరిగాడు కదా కొట్టడం తప్పులే అని దెబ్బ పడితేనే మాట వింటాడు అన్నట్లు సో వీళ్ళ మధ్య గొడవలు వచ్చాయి కొట్టేటోడు చాలా హింసించేటోడు అన్న
వాళ్ళు ఏదో చంపేస్తున్నారు అంతే సో అలాంటి వాళ్ళు సైకోల్స్ సో అలా చంపుతూ ఉండే టైంలో అక్కడ మూడు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష పడింది అనమాట సో మూడు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష అనుభవించాడు వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఎవ్వరూ తనను అంగీకరించలేదు సో ఫైనలీ మళ్ళీ వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేసింది సో ఆ వేరే టౌన్లో ఆ పక్కన ఉండే వేరే టౌన్లో ఒక అపార్ట్మెంట్ అనేది అద్దెకి తీసుకొని అక్కడ ఉంటున్నారనమాట సో అదే టైంలో రష్యాలో డిక్టేటర్షిప్ నుంచి డెమోక్రసీషిప్ అనేది షిఫ్ట్ అయింది అనమాట సో డిక్టే ఈ డెమోక్రసీకి వీటి చంపడానికి రీసన్ ఏంటంటే రీసన్ ఉంది సో డిక్టేటర్షిప్పే అలెగ్జాండర్కి నచ్చిందంట సో ఈ డెమోక్రసీ అనేది నచ్చలేదు సో అందుకనే చంపి ఈ డెమోక్రసీని బాగా చేద్దామని చెప్పారు సో అతను ఎందుకు చెప్పాడు ఎవరికి తెలియదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు కూడా అర్థం కాలేదు అసలు ఇదంతా ఒక లాజిక్ అని ఎందుకంటే వాడు సైకో మనం సైకోస్ కాదు సో మేబీ సైకోకి అయితే అర్థమైందేమో డిక్టేటర్షిప్ నుంచి డెమోక్రసీకి వచ్చింది కదా సో డెమోక్రసీకి వచ్చిన ఈ డెమోక్రసీ అనేది నాకు నచ్చలేదు డిక్టేటర్షిప్ అయినా వచ్చింది ఈ డెమోక్రసీ అనేది మార్చాలని చెప్పేసి అతను తీసుకున్న రూట్ ఏంటంటే పక్కన స్ట్రీట్ పిల్లలు ఉంటారు కదా పిల్లలను చంపేద్దాం అని సో ఇది అసలు లాజికే లేదు కానీ అతను అలాంటి డిసిషన్ తీసుకున్నాడు సో దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది వాళ్ళ అమ్మ సో వాళ్ళ అమ్మ ఏం చేసేది అంటే వీళ్ళు వీడు వెళ్ళాడు వీడు వెళ్ళి ప్లాన్ చెప్పాడు అమ్మ నేను ఇలా చంపుదాం అనుకుంటున్నా నువ్వు పిల్లల్ని ఏదో ఒకటి చెప్పి మన రూమ్కి తీసుకోరా అని చెప్పేసి సో అక్కడ అపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక డాబర్ మ్యాన్ కుక్కను కూడా పెంచుకున్నాడు సో వాళ్ళ అమ్మ ఏం చేసేది అంటే స్కూల్కి వెళ్ళి స్కూల్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఏదో పిల్లలకి చాక్లెట్ ఇవ్వడం బిస్కెట్లు ఇవ్వడం సో అనాథ పిల్లలు కదా సో అలాంటి తీసుకురావడం తీసుకొచ్చి ఆ లోపలికి తీసుకురాగానే వీళ్ళు చుట్టూ చూస్తారు ఈ చేముకలు చెవాలు ఇవన్నీ కంపు భయంతో సో పారిపోతుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళని ఈ అలెగ్జాండర్ కుక్క బ్లాక్ చేసేవారు అనమాట సో బ్లాక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని పట్టుకొని రేప్ చేసి చంపి ముక్కలు వండుకొని తినేటోడు అంతేకాకుండా ఆ బాడీ పార్ట్స్తో వాళ్ళ అమ్మ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిషెస్ కూడా చేసి ఇతనికి ఇచ్చారంట కొనసాగుతుంటే ఒకసారి వాళ్ళ అమ్మ ఏం చేసిందంటే వచ్చేటప్పుడు ముగ్గురు పిల్లల్ని చూసింది ముగ్గురు పిల్లల్ని తీసుకొస్తున్నా అని చెప్పింది అనమాట సో వీడేమనుకున్నాడు వావ్ నాకు ఈరోజు సూపర్ ట్రీట్ అని అనుకున్నాడు సో ఈ ప్రాబ్లం ఇలా ఉంటే ఈ పక్కన ఇంకో ప్రాబ్లం నడుస్తుంది అంటే వాడు బాడీ పార్ట్స్ అనేవి అన్ని తినలేం కదా కొన్ని తినగలం సో ఆ కొన్ని ఏం చేసేటోడు అంటే ప్యాక్ చేసేటోడు అంట ప్యాక్ చేసేసి వాళ్ళ అమ్మకి ఇచ్చేసి ఏదో ఒక నదిలో పడేయమని చెప్పేటోడు అంట సో నదిలో పడేసేటోడు అంట సో రష్యా పోలీస్ స్టేషన్లో చాలా కంప్లైంట్స్ రిజిస్టర్ అయ్యేవి సో ఎలా అంటే ఇలా పిల్లలు కనిపించడం లేదు అది ఇది అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చేసేటోళ్ళు వీళ్ళు అనాథలు కదా వీళ్ళకి ఎవడో పట్టించుకుంటాడని చెప్పేసి మీ పిల్ల ఇలా ఉందిలే మీ పిల్ల అలా ఉందిలే మీ పిల్ల ఎక్కడికో క్రాస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది సో ఇలా చేతులు దులుపుకుంటూ ఉండేటోళ్ళు కొన్ని రోజులు అయ్యాక ఆ నదిలోంచి కొట్టుకుపోయిన పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా వేరే వేరే దగ్గర దొరికేటవి అనమాట సో అప్పుడు పోలీసులకి ఈ కేసు ఏదో సీరియస్గా ఉన్నట్లుంది చాలా మంది కనిపించకుండా పోతున్నారు అని చెప్పేసి ఈ కేసుని ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా ఒక సైడ్ నడుస్తూ ఉంది సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇది కూడా ఉంది కదా సో ఈ ముగ్గురు పిల్లల్ని తీసుకొచ్చింది తీసుకొచ్చిన తర్వాత ముగ్గురిని లాక్ చేశాడు ముగ్గురిని లాక్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఒక అమ్మాయిని రేప్ చేసి చంపేశాడు చంపేసి ఆ బాడీ పాస్ట్ తింటున్నాడు అంట సో అది కాకుండా వాడు సైకోసానికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇంకో ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు కదా ఆ ఇద్దరు పిల్లలను కూడా తీసుకొచ్చి ఆ పార్ట్స్ తినమన్నారు అనమాట సో వాళ్ళు ప్రాణ భయంతో ఓకే తింటే వదిలేస్తారేమో అని చెప్పేసి తిన్నారు తిన్న తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఇద్దరిలో ఇంకొక అమ్మాయిని చంపేసి రేప్ చేసి ఆ బాడీ పాస్ట్ తింటూ ఆ కుక్క కేశాడంట సో ఇంకొక అమ్మాయి ఉంది కదా ఆ ఇంకొక అమ్మాయిని చంపి చంపేటప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ప్లంబర్ వచ్చాడు సో ప్లంబర్ వచ్చి డోర్ కొట్టాడు డోర్ కొట్టడంతో ఈ అలెగ్జాండర్కి ఏం చేయాలో అర్థం కాక సో వాడేమో కిటికీ దూకి పారిపోయాడు అనమాట సో కిటికీ దూకి పారిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఓపెన్ చేసి పోలీసులకు ఫోన్ చేసి పోలీసులు వచ్చి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు సో ఇదంతా తెలిసింది అనమాట సో వీళ్ళ అమ్మ హెల్ప్ చేసింది ఇవన్నీ అని చెప్పేసి అట్ ద సేమ్ టైం వాడు అప్పటికి కూడా మారలేదు సో నెక్స్ట్ ఇంకొక దగ్గర ఇంకొక అపార్ట్మెంట్లో ఇంకొక అమ్మాయిని సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ చేస్తూ దొరికిపోయాడు అనమాట పోలీసులకి సో పోలీసులు తీసుకెళ్లారు సో నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ దొరికిపోయాడు సో దొరికిపోయిన తర్వాత ఆ కేసు అనేది మూవ్ అయింది మూవ్ అయిన తర్వాత నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో తీర్పు వచ్చింది తను మెంటలీ డిస్టర్బుల్ మెంటల్ పర్సనాలిటీ అని చెప్పేసి సో అతనికి ఏం చేశారంటే అతను చేసిన శిక్ష సో జీవితాంతం ఒక మెంటల్ హాస్పిటల్లో ఉండాలి అని చెప్పేసి ఇప్పటికీ కూడా ఆ మెంటల్ హాస్పిటల్లోనే ఈ అలెగ్జాండర్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు సో ఆ రూమ్లో తెలిసింది ఏంటంటే ఎనభై
సో ఇలాంటిది ఇలాంటి వాళ్ళు మన చుట్టూ చాలామంది ఉంటారు సో మంచిగానే నటిస్తూ ఉంటారు చాలా తెలివిగా ఉంటారు సో ఇలాంటి అనుమానమైన వాళ్ళు ఎవరైనా మీకు కనిపిస్తే వాళ్ళతో కొంచెం జాగ్రత్త ఎందుకంటే మనల్ని మనమే కేర్ చేసుకోవాలి సో ఇది ఈరోజు వీడియో సో ఇలాంటి మరికొన్ని వీడియోల కోసం సూపర్ డీలక్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్